ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദേവാസ് കിച്ചൻ അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോട്ടൺ സ്റ്റൈൽ മീൻ കറിയാണ് അതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെമ്മീനാണ് അര കിലോ നെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അതും നീളത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി അതും നീളത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുടമ്പുളിയാണ് അത് ഒരു മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഇല്ല രണ്ട് വലിയ പീസ് എന്ന് പറയാം അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊടികൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നല്ല കളർ ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോ സാദാ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കടുക് ഉലുവ അതിന് കുറച്ച് ഉലുവ എടുക്കാം മുഴുവനോടുള്ള ഉലുവയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് വെള്ളം അപ്പൊ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവയുടെ കളർ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടണം നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണം ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഈ പൊടികളൊന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ കരിഞ്ഞു പോകരുത് പൊടികൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൊടി കരിയാതെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും കുറച്ച് വെള്ളം പൊടികൾ വേറൊന്നും ഇല്ല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ പച്ചമണം കൂടി ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം പൊടി മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന കുടമ്പുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മുടെ മുളകിന്റെ ബാക്കി അതിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കഴുകി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ തിക്നസിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം
മീനിട്ടതിന് ശേഷം സ്പൂണിട്ട് ഇളക്കുന്നത് നല്ലൊരു ശീലമല്ല പക്ഷെ എടുത്ത് ചുറ്റിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊന്ന് പാടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയതേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കണ്ട ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വറ്റിച്ചെടുക്കാം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇത്ര ഇരുന്നോട്ടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരും നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കണ്ട അടച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പില ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തേക്കുന്നത് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ഇത് ഇരുന്ന് പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ വന്ന് കുറുകി കിട്ടും പുളിയെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മീൻകറി റെഡി ആയിട്